வெற்றி என்பது தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத தோல்வியே இது உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த மாமனிதனின் வரலாறு முன்னொரு காலத்தில் பிழைக்க தெரியாத முட்டால் என்று பதினெட்டு வயதில் இளைஞனை அவனது அப்பா திட்டினார் தோல்விக்கன்றே பிறப்படுத்த துரதிருஷ்டக்காரன் என்று கேலி பேசினார்கள் அவனது நண்பர்கள் அந்த இளைஞன் அடைந்த தொடர் தோல்விகளை உலகத்தில் வேறு யாராவது அனுபவித்திருந்தால் எப்போதோ தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அத்தனை தோல்விகளையும் உள்வாங்கி கடைசியில் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை தனதாக்கிய அந்த மாமனிதன் சாக்கிரோ ஹோண்டா தனது வாழ்க்கை அனுபவத்தை சாறு பிழிந்து எடுப்பது போன்று வெற்றி என்பது தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத தோல்வியே என்று அந்த இளைஞர் கூறினார் டொயாட்டோ நிறுவனத்துக்கு உந்துருளி அதாவது பிஸ்டன் தயாரிக்கும் தொழிற்கூடம் உருவாக்க வேண்டும் என்பது மாணவர் சாக்கியரோ ஹோண்டாவின் கனவு யாருக்காகவும் அவன் காத்திருக்கவில்லை அப்பாவின் தட்டு சக மாணவர்களின் கேலிகளுக்கும் இடையே மாதிரி உலோகம் உருக்கும் கூடம் ஒன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கினார் இதற்காக இரவு பகலாக உழைத்தார் ஓராண்டு காலமாக கஷ்டப்பட்டு உழைத்து உருவாக்கிய மாதிரி பிஸ்டனை பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் டொயாட்டோ நிறுவனத்துக்கு எடுத்துச் சென்றார் எங்கள் எதிர்பார்ப்புக்குரிய தரத்தில் உனது பிஸ்டன் இல்லை என்று நிராகரித்து விட்டார்கள் பொறியியலாளர்கள் முதலாவது கனவு திட்டம் படுதோல்வி அடைந்தது மனம் பாரமாக இருந்தது திரட்டி வைத்த முதலீடு மொத்தமும் வீணாகியது எல்லோரும் தங்களது கேலிகளை பொழிந்தார்கள் புழுதி வாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும் என்ற மனப்பக்குவத்தோடு ஹோண்டா மீண்டும் முயற்சித்தார் மேலும் பல மாதங்கள் விடாப்படியாக உழைத்து அவர் உருவாக்கிய புதிய பிஸ்டன் மாதிரியை டொயாட்டோ நிறுவனத்துக்கு எடுத்துச் சென்றார் அருமை என்று பாராட்டி டொயாட்டோ நிறுவனம் ஏற்றுக்கொண்டது தயாரிக்கும் ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டது மனதுக்குள் சிறிய வெற்றி கழிப்பு கொண்ட சாக்கிரோ ஹோண்டா பெரிய தொழிற்கூடம் கட்டினால்தான் அவர்கள் கேட்கும் எண்ணிக்கையிலான பிஸ்டனை தயாரிக்க முடியும் எனவே கட்டடம் கட்ட திட்டமிட்டார் ஹோண்டா அப்போது ஜப்பான் நாடு உலக போருக்கு தயாராகி கொண்டிருந்ததால் அங்கே வரலாறு காணாத சீமேந்து தட்டுப்பாடு எவ்வளவோ முயற்சி செய்த போதும் பத்து மூட்டை சீமேந்து கூட கிடைக்கவில்லை ஒழுங்காக ஏதாவது வேலையில் போய் சேர்ந்துபடு என அவரது அப்பா கூறினார் வாழ்க்கை முழுவதும் ரிஸ்க் எடுத்துக்கொண்டே இருப்பாயா என்றார் உயிர் நண்பர் இவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளிக்காது சீமேந்து கலவைக்கு இணையான மாற்று கலவையை உருவாக்க முறையை கண்டுபிடித்தார் ஹோண்டா ஆங்காங்கு கடன் வாங்கி சில மாதங்களிலேயே பெரிய தொழிற்சாலையை கட்டி முடித்தார் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தி பிஸ்டன் தயாரிக்கும் தொழிலை அமர்களமாக தொடங்கினார் கூடவே இரண்டாம் உலக போரும் தொடங்கியது அமெரிக்கா போட்ட குண்டு ஹோண்டாவின் தொழிற்சாலையில் பெரும் பகுதியை உடைத்து நாசமாக்கியது ஹோண்டாவின் வாழ்க்கை முடிந்தது என்று பேசிக் கொண்டார்கள் நண்பர்கள் ஆனால் தனது மொத்த தொழிலாளர்களையும் திரட்டி கொண்டு தானே களமிறங்கி சேதங்களை சீர் செய்து தொழிற்சாலையை மீண்டும் இயக்கி காட்டினார் ஹோண்டா ஜப்பான் நாட்டில் நிலநடுக்கங்கள் அதிகம் ஒரு நாள் திடீரென தாக்கிய நிலநடுக்கம் ஹோண்டாவின் தொழிற்சாலையை தரைமட்டமாக்கியது மொத்த தொழிற்சாலையையும் திரும்பி கட்ட முடியாத நிலை வேறு வழியின்றி உடைந்த கருவிகள் மற்றும் மூல பொருட்களை கிடைத்த விலைக்கு டொயாட்டோ நிறுவனத்துக்கு விற்பனை செய்தார் ஹோண்டா இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கும் எண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அப்போதைய நிலையில் ஹோண்டா கூறிய கருத்து நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு திட்டம் தோல்வி அடைந்தால் துளி கூட கவலைப்பட மாட்டேன் இருக்கிற நிலைமையை எப்படி மாற்றலாம் என்று தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கிவிடுவேன் என்றார் இரண்டாம் உலக போர் முடிந்த நேரம் ஜப்பானின் பொருளாதாரம் சாம்பலாக்கப்பட்ட காலகட்டம் ஜப்பான் முழுவதும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு கார்கள் எல்லாம் முடங்கிவிட்டன எல்லோரும் நடக்கிறார்கள் அல்லது சைக்கிளில் செல்கின்றார்கள் சாக்கியாரோ ஹோண்டா வீட்டில் அமர்ந்திருந்தார் அருகில் சைக்கிள் நின்றது சற்று தொலைவில் புல்வெட்டும் இயந்திரம் இருந்தது அந்த புல்வெட்டும் இயந்திரத்தில் உள்ள மோட்டாரை கழற்றி இந்த சைக்கிளில் இணைத்தால் என்னவென்று ஹோண்டாவுக்கு ஒரு புத்தம் புது ஐடியா தோன்றியது அடுத்த நொடியில் காரியத்தில் இறங்கினார் ஹோண்டா புல்வெட்டும் இயந்திர மோட்டாரை கலற்றி எடுத்து தனது சைக்கிளில் அவர் பொருத்திய போது உலகின் முதல் மோட்டார் சைக்கிள் பிறந்துவிட்டது அதை எடுத்துக்கொண்டு ஆனந்தமாக சுற்றி வந்தார் ஹோண்டா அதை போன்று எங்களுக்கும் செய்து கொடு என்று மொய்க்க தொடங்கினார்கள் மக்கள் அவரும் சலைக்காமல் செய்து கொடுத்தார் அதன் விளைவு என்ன ஆயிற்று தெரியுமா அந்த ஊரில் மோட்டார் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுவிட்டது இதையே பெரிய தொழிலாக மாற்றினால் என்னவென்று சிந்தித்தார் ஹோண்டா கையில் பணமில்லை வங்கிகள் கடன் தர தயாராகவில்லை ஹோண்டா துரதிருஷ்டக்காரன் என்று எல்லோரும் கூறினார்கள் 
அப்போதும் கலங்கவில்லை ஹோண்டா தனது தொழில் திட்டத்துக்கு பண உதவி செய்யுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்து ஜப்பானில் உள்ள பதினெட்டாயிரம் சைக்கிள் கடைக்காரர்களுக்கும் கடிதம் அளித்தனர் முதலீடு செய்யும் சைக்கிள் கடைக்காரர்கள் மோட்டார் சைக்கிள் விநியோகஸ்தர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என உறுதியளித்தார் ஐயாயிரம் சைக்கிள் கடைக்காரர்கள் முன்வந்து பண உதவி செய்தனர் ஹோண்டா மோட்டார் சைக்கிள் நிறுவனம் உதயமானது முதலில் தயாரான மோட்டார் சைக்கிள் குறித்து விமர்சனங்கள் வந்தபோது தானே உலோகம் உருக்கும் கூடத்தில் அமர்ந்து அழகான வடிவமைப்புடன் அற்புதமான மோட்டார் சைக்கிள் வகைகளை கொண்டு வந்தார் அவமானகரமான தொடர் தோல்விகளுக்கு பின்னர் பெரும் வெற்றி பெற்றார் சாக்கிரோ ஹோண்டா இப்போது ஹோண்டா நிறுவனம் ஆண்டுக்கு சுமார் இரண்டு கோடி மோட்டார் வாகனங்களை தயாரிக்கிறது ஹோண்டா கார்களுக்கு மேற்கத்திய நாடுகளிலும் பெரும் வரவேற்பு இருக்கிறது எத்தனையோ வகை வகையான தயாரிப்புகளில் வெற்றி கொடி நாட்டியுள்ளது இந்த நிறுவனம் ஹோண்டா தயாரிப்புகளை பார்க்கும் போது எல்லாம் அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது அதன் மாமனிதன் சாக்கியாரோ ஹோண்டா தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களை சாறு பொழிந்து சொன்ன வார்த்தைகள் தான் வெற்றி என்பது தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத தோல்வியே என்று